Lublin jest miastem dojrzałym historycznie i kulturowo. Wielowiekowa tkanka miasta pełni wspaniałą rolę jako scenografia do filmów, które tutaj powstają. Producenci spełniają tu swoje inspiracje i tworzą wspaniałe filmy. W 1999 roku na ekrany kin weszła ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana. Sceny były kręcone tutaj, w tym diamencie wśród pereł lubelskich, czyli Kaplicy Trójcy Świętej. Ekipa realizowała swój materiał w ciągu 8 godzin, natomiast ten materiał, który był prezentowany w czasie filmu, to były tylko 3 minuty. W lipcu 2015 roku mogliśmy oglądać na ekranach kin komedię kryminalną w reżyserii Juliusza Machulskiego. Dosłownie za miesiąc nasze miasto świętowało 700-lecie i tutaj stoimy przed kamienicą, w której y, przebiegały te najgłówniejsze sceny filmu, bo inne były również kręcone na terenie miasta. Tutaj również ukryta była korona króla Kazimierza Wielkiego, o którą ubiegał się bohater filmu Bruno Volta, który, którego grał Andrzej Zieliński. Oprócz tego rolę y, główną współtowarzyszki jego grała y, Olga Bołądź. W 1972 roku powstaje 10-odcinkowy serial pod tytułem Czarne Chmury. Większość scen kręcona jest w Górach Świętokrzyskich, w Atelier Łódzkim, ale także tutaj w Lublinie. Dlatego, że malarz lubelski Bolesław Kamykowski, który jest współscenarzystą tego filmu, decyduje o tym, żeby to miasto stanowiło tło dla filmu XVII-wieczną Warszawę. Andrzej Konic, będący też autorem stawki Większej niż Życie, jego reżyserem tego, tego filmu, tutaj właśnie ze swoją ekipą przebywa i nakręcają film. W 2015 roku w reżyserii Jacka Lusińskiego powstaje w Lublinie film oparty na historii tak nieprawdopodobnej, że aż wartej skamerowania. Film o nauczycielu z Lublina, panu Macieju Białku, który walczy z chorobą wzroku, tracąc go. Role, główne, za, role główną zagrał pan Andrzej Chyra, natomiast pan Maciej Białek, nauczyciel jednego z liceów ogólnokształcących w Lublinie, zagrał rolę sąsiada pana Macieja Białka, filmowego bohatera. W 2007 powstaje serial w reżyserii pana Mirosława Bramowskiego pod tytułem Determinator. W roli głównej występuje Robert Gonera. Film jest o takim grząskim świecie przestępczym. Rzecz dzieje się w mieście wojewódzkim, nieokreślonym, ale na pewno miastem w tle jest Lublin. Szczególnie tutaj krakowskie przedmieście, Hotel Europa, no i Plac Litewski. W 2018 roku powstaje pierwszy polskojęzyczny serial dla Netflixa na zlecenie tej właśnie platformy internetowej, którego reżyserem jest pani Agnieszka Holland i Katarzyna Adamik. 1983 rok, taki tytuł filmu, który traktuje o takiej alternatywnej historii świata będącego niejako ciągle w stanie zimnej wojny. Idealnie do tego filmu posłużył obiekt projektowany przez pana Bolesława Stelmacha, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ze swojej strony chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na spacery po Lublinie Filmowym, które odbywają się dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Koła Przewodników Lubelskich, bo okazuje się, że Lublin prezentuje różne tematy. Jest wielowątkowy, wielotematyczny, a zwłaszcza, no można powiedzieć, że Lublin to takie naturalne atelier filmowe i kulisy tej wielkiej sceny sięgają nie tylko od jednej bramy, bramy krakowskiej do bramy grodzkiej, ale też i nieco dalej. Także bardzo chętnie Państwa zapraszamy. Beata Cioczek przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie.